ちょっとね低くなるんだあそうなんだこんにちはマスターピースの中瀬です中です今日は競輪ベースで販売した牧野を紹介したいと思います。はい、NJ そこれサイトの表紙に使ってる画像ですよね。そうそうそううん、最初はあのドロップハンドルと、うん、あの競輪用のサドルがついてたけど、はい、あまりにも実用的ではない,い。ちょっとストリート用にしたんだ。そう。はい。ていうかさ、中さんいつも気になってたんだけどこのジャケットなんかずいぶん古そうですよねちょっと背中を見,見たい、えー、大学の頃に原宿で買ったの朝鮮戦争の時に、はい、アメリカ軍が、はいえー、と助けに来て、うんうんうんえー、とその時に着てたジャケット<笑>あそうなんですねだからあの夏,夏用の戦闘機のそうなんだ、うん、だからコットンであへえ不思議なことはどうでもよくてとりあえず<笑>カスタム紹介いきましょうかはい、はい、最初はこのドロップハンドルがついてて<笑>この角度<笑>え実用的じゃないっていうんで、うん、これはちょっとしんどいライザーバーに取っ替えましたはいなんかちょっとこう緩め緩いというかカモメな感じですね。うん、ね。でシムワックスのライザーバーに交換しました。えー、これ中古なんだ。そう。このブレーキが大変だったんだ。あ、そうなんですか。うん、あの一マル八の、うん、えー、っとブレーキ台座使ったんだけど。はい。おお。<笑>ここがか角張ってて。うん。もうちょっとね低くなるんだあそうなんだ、うん、それでえー、っとあ低くなるとタイヤに当たりやすくなっちゃう、うんうん、それでえー、っと下駄っていうのをはいあこの下につけるやつですよね、うん、今これはついてる状態いやついてないあついてない、うん、あの下駄つければクリアできるんだけど、はい、それつけるとあの前輪の脱着がね結構めんどくさいからだからできれば削ってくれっていうことでへえじゃあ下駄を使わずまあ今形がすごい馴染んでますけどね、うん、ちょこっと削ったんだ<笑>ちょこっとって言うけど、はいはいはい、これアルミだと思ったらジラルミンだったんでねおじゃあ硬かった、うん、めっちゃ硬かったホイールがはい、マビックのオープンプロっていうあのリム使ってたんで、うん、そのまんま利用しましたあこれ完成車で仕入れたやつねそうそうそうおおじゃあクリンチャーそうクリンチャーになってたから行動で練習してたんかないやっていうのもちゃんとその車検証がついてたから、うん、磁石までついてるからねあ今は、うん、ここどこおーすごいこれはそういう意味だったんだへえー、なんかリアルこのフレームめちゃくちゃ綺麗ですよねダメでダメージもないしねうんめちゃくちゃ綺麗なんて言うんだろううるさくないですよね、うん、結構ギラギラしてるけど、うんえー、この BB とヘッドパーツはオーバーホームで,でえー、とディラエスが付属してたんで、うん、そのまんまあクランクもついてたもんねそうそうそうそうかっこいいでしかもこれシマノのディラエスのダブルコークがついてるからねおおそうなんだめっちゃいいハブだったんですねこのサンマルコのサドルをつけてくれっていうことで持ってきたんだけど、うんこれがね、またね、大変で。大変。もともとこれがついてたのね。はい。で、これ競輪用の部品だから、うん、めっちゃ幅が狭いの。あ、そうでしたよね。はい。だから、これつけてくれって言うんで。もう、シーポスこと。あ、なるほど、そっか、そっか、普通の競輪じゃないサドルは、競輪用のシートポストに合いにくいってことか。合わない。合わない。合わない。ね、シートポストとサドルはほぼセットって考えた方がいいですよね,、うん、そうねだってこんな
幅の狭いシーポストなんて、うん、NJS 以外ないからね、うん、なるほどこれちょっと盲点でした、うん、なおかつこのライザーバーが結構ね、うん、22.2 じゃなかったのえどういうことこの K がはいえっ、ー、と 22.5 ぐらいあるうん最初はこれにしようかとか言ってたんだけど、うん、多分これ入れるの困難だからあらなんでえ幅がなあもう太さがそうそうそう規格と違うからそう,そ,うそ,う、うん、そうかそうかでこういうやつだったらある程度融通効くからねうん無理やり入れば入るかなっていうところなるほどまあオーナーと相談しながらでブレーキレバーもえー、と2 3ミリっていうところで、うん、この R をかかったところで止めるとちょうどいいからなるほどそういうことかであのレバーのクランプ系も影響するもんねそうそうそう、うん、もうここしかダメってことか、うん、難しいね<笑>結構ねあれとこれとくっつけりゃできると思ってるけど、うん、そうはいかないところがずいぶんあるからね、うんケリンベースのステッカーをここに貼ってあります、うんねはい、一応あのフレームは全て中瀬が検品してオーバーホールしましたよっていう照明のステッカーを作りましたねちょっとこうフレームがやっぱり主役だから目立たないようにはしたいよねって言ってたんですけどここにつけた理由もあるんですよね真後ろからチラッと見えるっていう、うん、ケツから見えるっていうねうちょっとブレーキをつけても見える感じそうそうそう<笑>変なとここだわっちゃったけど、うん、はいそんな感じでこんなステッカーがつきますでなおかつこの人はこの車検証の,<笑>あの剥がれないように、うん、上から透明のテープで実は傷がつかないように押さえてます<笑>まあ、そうしたらいいよね雨濡れてもふやけないというかこんな感じで、えー、とケーリンベースではフレームホークだけでを販売じゃなくって、はい、こういうふうにあの街乗りようにカスタムの相談も乗りますんで、うん、あそれめっちゃ重要かもパーツの相性とかありますもんねこれは NJS パーツにつけられるかみたいなでもともとは競輪場を走る車,車両だから、うんあのブレーキつかないし、うんね、こんなハンドルなんかないしそうですよねっていうこともあるんで相談承りますはいありがとうございましたバイバイバイバイ